maisha tunayoishi imepelekea baadhi yetu kupata magonjwa yasiyo ya kuambukiza ambapo idadi hiyo ya magonjwa yasiyoambukiza kama moyo, kisukari, figo na kadhalika inaendelea kuongezeka hapa nchini. Wakati ripoti ya shirika la afya duniani WHO ya mwaka 2010 ikionyesha kuwa asilimia 47 ya watu hufariki kutokana na magonjwa hayo yasiyo ya kuambukiza na dunia ikitarajia vifo sitini kati ya moja ifika po mwaka 2020 barani Afrika tunajadili mitindo ya maisha kiafya amani iwe nawe. Karibu sana kwenye huu mjadala. Mimi ni Samson Charles. Tukielekelekea mwisho huu wa mwaka. Hii leo tukijadili mtindo wa maisha kiafya. Mtindo wa maisha kiafya ni upi aswa aswa. Eh, hapa nipo na furaha mapigano ambaye huyu ni mtaalamu wa masuala ya afya, mfuatiliaji wa masuala ya afya vile vile mwandishi wa vitabu vya afya nikiwa naye dada furaha mapigano atakujuza mtindo mzuri eh, wa maisha kiafya. Dada furaha karibu sana. Asante sana. Na. Uh, mtindo wa maisha kiafya ni upi? Uh, mtindo wa maisha kiafya ni mtindo ambao mtu fulani anaweza akajichagulia kuuishi lakini akizingatia mambo yafuatayo. Ulaji unaofa, mazoezi kwa wingi, uh, kuepuka kutumia vinywaji hasa hasa pombe na vinywaji vya sukari, lakini pia kuvuta sigara, madawa ya kulevya, lakini pia kuepuka msongo wa mawazo. Hivyo vitu vyote vinajumuisha mtindo bora wa maisha. Tunapoona magonjwa yasiyo kuambukiza yanazidi, pressure, kiharusi, uh, saratani, lakini yako pia magonjwa ya akili. Yote hayo ni magonjwa sio kuambukiza. Yanazidi kwa sababu ya mitindo ya maisha. Ukiangalia kila gonjwa moja, lazima utauanisha na kati ya vitu nilivyovitaja. Kama ni mgonjwa wa pressure, mgonjwa wa kisukari, utakuta labda mahala fulani aidha chakula au mazoezi amefanya uzende fulani. Kwa unakuta haya yote tukiyajumuisha ndiyo yanatuletea sasa mtindo bora wa maisha ila iwapo tutayafuata kwa usahihi. Okay. Mm. Uh, kwa maana kwamba mtu anatakiwa awe na mtindo wa maisha kuanzia umri gani sasa? Uh, watoto wetu tunapowazaa mara nyingi pale wanapoanza kujitambua kwamba wale nini, wasile nini, pale ndio wakati mzuri wa kuanza kumfundisha mtoto. Mtoto anapoingia tu elimu ya msingi mara nyingi tunawasahau watoto nyumbani. Mtakuta mama anafanya diet, baba anafanya diet. Lakini kila kukicha mama amebeba chipsi, tena sio za kuzaa nyumbani za kupika, amenunua chips mahala fulani, amemaletea watoto. Amebeba sausage, amemaletea watoto. Soda kwa wingi, keki kwa wingi. Kwa hiyo unakuta watoto wetu tunawaharibu pasipo kujua. Baadaye wanajikuta wameingia kwenye tunaita nini? addiction uh, kwenye arosto tuseme kuna hali fulani tunaitunda ile jina Kiswahili chake <laughs> kwa unakuta watoto wameingia kwenye hali hiyo au mfumo fulani wa maisha bila wao kujua inakuwa sehemu ya maisha yao kwa hiyo usitegemee kwamba atakapokuja kuwa mkubwa pengine akafikia umri wa miaka 15 16 atabadilika kwa uraisi kwa hile, mtoto anapojitambua tu anapoanza shule ya msingi ni wakati mzuri wa kumwambia mwanangu unakunywa soda lakini tambua soda ina changamoto moja, mbili, tatu, nne. Kwa hiyo atakuwa akilitambua hilo. Sawa. Mm. Uh, kwa kwa kuzingatia hayo mm. uh, unaweza ukatuambia binafsi kwa sababu sasa hivi uh, umefuatilia umef sana masuala ya kiafya mpaka umeyasomea. Mm. Wewe ratiba yako huwa huwa mambo yako yakoje? Kuanzia asubuhi pale umeamka. <laughs> ah. Naweza nikasema ninapoamka asubuhi huwa kitu cha kwanza lazima ninywe maji. Okay. Lazima nipige glass moja ya maji kabla hata sijapiga mswaki. Kwa hiyo kwa sababu nimeshajijengea hiyo attitude ni kitu ambacho ninajisikia vizuri au nisipokunywa nahisi kwamba nina miss kitu fulani. Huwa kwa, kwa fikra zangu nafikiria kwamba labda pengine kutakuwa kuna uh, sumsumu au mabaki mabaki ya mwilini ya chakula au nini. Kwa hiyo nakuwa kama na nasafishi. Na nimejitahidi sana kupunguza uh, usafiri wa binafsi wa gari. Kwa hiyo ninapenda sana kutumia public transport. Unadhani um, kuna tatizo hapo kwenye usafiri binafsi? Uh, kuna tatizo <laughs> kwa sababu unapotoka nyumbani unaingia kwenye gari. Mm -hmm. Gari na, unaondoka nayo mpaka ofisini. Ukifika ofisini pengine ilikuwa ni sehemu ambayo ukishuka kwenye daladala kuna ka mwendo ka kutembea. Mm -hmm. Utamisi ile hali ya kutembea, utaingia na gari. Ukifika ofisini umeka kwenye kompyuta. Unafanya kazi kwenye kompyuta lunch time chakula kimekuja. Kumbuka hujafanya exercise yoyote tangu asubuhi ulipoamka. 
unakula ukimaliza kwenye kompyuta ukifunga kompyuta umeingia kwenye gari kwenye gari umefika nyumbani nyumbani umekaa kwenye tv nini kitatokea yasiyoambukiza na kutafuta kabisa kwa hiyo ukishafika kazini kwa hiyo nikishafika kazini pale moja kwa moja na pata kifungua kinywa na katika vifungua kinywa nimejaribu sana kuepuka vyakula vya jamii ya ngano vyakula vya jamii ya ngano tunakula ni vizuri lakini mara nyingi tunashauriwa kutumia ngano ambayo haijakobolewa kwa wakati mwingine tunaweza tukaona ni kitu kigumu lakini tukiweka hiyo tendency inaweza ikatusaidia sana na wakati mwingine ni vizuri kula vitu vya asili tuna vitu vingi sana vya asili tuna miogo wakati mwingine tuna viazi wakati mwingine tuniseme nini labda ume tengeneza yai lako la kuchemsha eh, pengine na kitu kingine cha tofauti hivi vyote vinaweza kutusaidia au wakati mwingine naweza nikaamua kwanza na matunda unakula matunda yako then baada ya muda fulani sasa unapata kikombe chako cha chai na dada furaha mapigano kwa kwa, kwa ufuatiliaji wake wa masuala ya afya ameandika hiki kitabu kinasema mtindo wa maisha uletao furaha na afya mm. mtindo wa maisha ambao unaleta furaha na afya ambacho kimeandikwa na dada furaha ma, 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 mapigano huu mwandishi wake kitabu umeelezea nini huko ndani kwa kifupi ah ndani ya kitabu hicho nimejaribu kuelezea uh, mtindo mzima wa maisha ambao ni bora yani ni ukizingatia ulaji unaofaa mazoezi a uh, kuepuka unywaji wa pombe uh, uvutaji wa sigara na madawa ya kulevya lakini vile vile msongo wa mawazo tunaelewa msongo wa mawazo ni moja ya vitu ambavyo vinasababisha sana magonjwa yasiyo ya kuambukiza okay. na mtu akikihitaji hiki kitabu ambacho kinaonekana kweli kitamsaidia kwa namna ninavyokiona anaweza kakipataje kitabu hiki uh, labda nisamani niongezee mbali na, mago, na magonjwa ya mtindo wa maisha sio kuambukiza kimesheheni pia mada za magonjwa ya kuambukiza lakini pia kuna mada nyingi nyingi ambazo zinawahusu kina mama lakini mwisho pi, kabisa nimeelezea jinsi tabia za wanadamu zinavyoweza kuathiri kiafya yani mimi naweza kuwa na tabia fulani niko kwenye kundi fulani kisaikolojia na wewe uko kwenye kundi la tofauti jinsi gani tabia zangu na zako zinaweza zikamoja labda akamwathiri mwingine kwa namna moja ama nyingine kiafya yote hayo yamesheheni kwenye kitabu hicho lakini kitabu hicho unaweza kukipata kwenye bookshop uh, nyingi tu ambazo ziko hapa mjini uh, tunayo house of wisdom iko samora avenue nh uh, nhc building lakini pia uh, kitabu hiki kinapatikana tegeta kibo complex pale green grocery pia unaweza ukakipata TPH Bookshop Samora Avenue Dar es Salaam hapa hapa Himalaseko Supermarket ambayo iko Dar Free Market pia unaweza ukaipata Aa, pia kitabu hiki kiko uh, Prince Bookshop iko Dar Free Market pia a uh, uh, Novo Ideal Limited Bookshop iko Slipway unaweza pia ukakipata Milka Farmers Kariako uh, St Peter Roman Catholic Bookshop kinapatikana pia lakini pia kiko furaha duka la dawa pale Kibamba Hospitali. Naam, na, na mm. mawasiliano zaidi mtu ambaye anahitaji. Ah, uh, ukikitaka kitabu hiki unaweza kupiga simu namba 0754300000 au 0754400911. 0754491 Asante sana dada yangu furaha mapigano na natumaini watu watakitafuta ili waweze kuwa na afya njema eh Asante sana Yes kumbuka kupiga simu namba 0754444991 au unaweza kupiga simu namba 0754300000 upate hiki kitabu ili uishi maisha yenye afya Mimi ni Samson Charles Kumbuka huwa ni kwa nguvu za Mungu tunakutana tena na tutakutana tena